Sarawak pada awalnya termasuk salah satu wilayah dari Kesultanan Brunei. Namun pada tahun 1841, wilayah Sarawak diserahkan kepada James Brock sebagai hadiah karena telah membantu Kesultanan Brunei dalam menghadapi pemberontakan di wilayahnya. Pada tahun itu pula, kota Kuching ditetapkan sebagai ibu kota Sarawak di bawah pemerintahan Raja Putih pertama mereka, yaitu James Brock. Pada tahun 1946, Raja Putih terakhir Sarawak, Sir Carles Finner Brock memutuskan untuk menyerahkan wilayah Sarawak sebagai bagian wilayah Kerajaan Inggris. Pada masa itu Kuching tetap menjadi ibu kota Sarawak selama periode pemerintahan Kerajaan Inggris tersebut. Sempat dikuasai Jepang pada Perang Dunia Kedua, kurang lebih selama tiga tahun, sampai pada masa pembentukan Malaysia pada tahun 1963, Kuching tetap menjadi ibu kota Sarawak dan mendapatkan status resmi menjadi kota pada tahun 1988 sampai sekarang. Saat ini kota Kuching berkembang menjadi salah satu kota terpenting di Malaysia. Keberadaannya menjadi wadah penggerak ekonomi di Malaysia Timur, letak geografis yang strategis menjadikannya sebagai pintu gerbang utama Malaysia di Pulau Borneo. Tata kota yang rapi, lingkungan yang bersih, tempat wisata yang menakjubkan dan terlengkap hingga toleransi antar ras dan suku menjadikannya kota yang cukup nyaman untuk dikunjungi. Saya sudah merangkum beberapa sisi unik dan menarik dari kota Kuching, yang membuatmu tambah penasaran ingin pergi ke tempat ini. Yang pertama, kota Kuching merupakan salah satu kota di luar wilayah Indonesia yang dapat kita kunjungi melewati jalur transportasi darat, via wilayah Kalimantan Barat. Ada banyak transportasi lintas negara yang dapat kamu ikuti jika ingin berkunjung ke kota ini. Estimasi waktu perjalanan sekitar 7 sampai dengan 9 jam perjalanan darat. Semua angkutan bus yang menuju kota Kuching dan kota lainnya di Malaysia, harus melalui terminal internasional antar lintas batas negara yang terletak di kecamatan Ambawang, Pontianak. Nanti setelah sampai di wilayah perbatasan, kamu akan diperiksa di pos imigrasi kedua negara. Keunikan yang kedua, kota Kuching dibagi menjadi dua wilayah administratif yang dikelola oleh dua pemerintah daerah yang terpisah. Ada kota Kuching Utara dan Kuching Selatan. Karena diperintahkan oleh dua wali kota yang berbeda, maka kota ini menjadi sangat kompetitif dari berbagai aspek, mulai dari kebersihan, kesejahteraan penduduk, pelayanan publik dan berbagai aspek lainnya. Kota Kuching wilayah utara dan selatan akan bersaing menjadi yang terbaik, dan itu menjadi keuntungan positif untuk perkembangan kota tersebut ke depannya. Yang kalah akan berbenah dan yang menang akan terus mempertahankan keunggulannya. Kemudian selanjutnya ada Rainforest World Music Festival, atau Festival Musik Hutan Hujan Dunia, adalah festival musik tahunan selama tiga hari untuk merayakan keberagaman musik dunia, yang diselenggarakan di Kota Kuching dengan kegiatan lokakarya, pertunjukan budaya, pameran kerajinan, dan kios makanan di siang hari, serta konser di panggung utama pada malam hari. Festival tersebut saat ini merupakan perhelatan musik terbesar di Malaysia dengan total pengunjung mendekati 30.000 orang selama akhir pekan. Bagi kamu pecinta musik, festival ini jangan sampai kamu lewatkan, karena musisi dunia akan hadir menampilkan penampilan terbaiknya dalam acara ini. Alunan musik yang spesial pada acara tersebut, tentu pasti akan menambah kebahagiaanmu selama liburan di kota Kuching. Sesuai dengan nama kotanya, kota kucing identik dengan hewan kucing yang menggemaskan, maka daripada itu tidak lengkap kalau kita tidak langsung mengunjungi museum kucing. Museum ini didirikan pada tahun 1993 berlokasi di Bukit Siol, Petra Jaya. Museum ini memang banyak didedikasikan untuk para pecinta hewan kucing. Museum ini memiliki lebih dari 4.000 koleksi benda-benda yang bertemakan hewan kucing, ada artefak, hiasan berbentuk kucing, mainan, Foto, perangko, kerajinan tangan hingga koleksi andalan museum kucing ini, ada mumi kucing Mesir dari tahun 3500 sebelum masehi. 
Selain tempat wisata, tempat ini juga dijadikan lokasi studi tentang sejarah dan berbagai kepercayaan tentang kucing. Pengunjung tidak dikenakan biaya masuk, tapi jika kamu ingin berfoto dan merekam video, kamu perlu mengeluarkan uang. Selain museum, ada lagi tempat yang bertemakan kucing, tempatnya adalah Tugu Kucing. Tugu ini terdiri atas patung beberapa kucing yang unik, tempat ini dapat kamu manfaatkan untuk mengabadikan momen jalan-jalanmu di kota yang mengasyikan ini. Foto-foto yang kamu unggah di media sosialmu akan menandakan kamu telah berkunjung ke kota kucing, Malaysia, karena Tugu ini merupakan landmark kota tersebut. Tugu ini dapat kamu datangi, setelah kamu jalan-jalan di kucing waterfront, karena Tugu tersebut tidak jauh dari kucing waterfront. Keunikan terakhir adalah Benteng Margherita. Benteng Margherita adalah sebuah benteng tua yang dibangun tahun 1879 oleh Charles Brock. Benteng ini merupakan mercu tanda dan monumen penting dalam sejarah Sarawak pada masa kekuasaan dinasti Brock. Benteng yang dibangun dengan gaya kastil Inggris ini, dirancang untuk melindungi kota Kuching dari serangan bajak laut. Benteng ini beralih fungsi sebagai museum polisi sejak tahun 1971, setelah itu diserahkan kepada pemerintah negara bagian Sarawak dan kini adalah sebuah objek wisata di kota Kuching. Benteng Margherita merujuk pada nama istri tercinta Charles Brook, yaitu Margaret Alice Lily Dewin, yang dinikahinya di kota Hayward. Demikian rangkuman kami, tentang keunikan kota Kuching, kota jiranan indah di bumi Borneo. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video kali ini, sampai bertemu pada video selanjutnya. Salam sehat dan sukses selalu.